আসসালামু আলাইকুম স্থিতরি যশোর বোর্ড 2023 তো এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে এই পাশে মাইনাস 4 মাইক্রো কুলম দেওয়া আছে আর এই পাশে আছে 4 মাইক্রো কুলম দেওয়া আছে প্লাস এর তো এদের যে সমদ্বি খণ্ডকাট সমদ্বি খণ্ড কিভাবে বুঝলাম কারণ এই প্রান্ত থেকে ও বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে 0.1 মিমি আবার বি থেকে ও বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে 0.1 মিমি তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা তড়িৎ দিমেরু तो देरी दिमेरो जो समुदी खंडक शेखान थे के पी एक त्रिबिंदु ने आसे जेटा अनुभूमि के साथे थर्टी डिग्री कोन करे आसे तो ये पी बिंदु ते भी हो अवेल मान बिल करता है तो ओ बिंदु थे के पी बिंदु डिस्टेंस आप बताए आसे अच्छा चार मीटर तालु उद्दीपक के पी बिंदु ते तोरित विभव निर्णय करो पी बिंदु � 4 pi epsilon naught into p cos theta divided by r square. Jekhane p hotche torid dimeru bramok, q into 12, q er manda so 4 microcoulomb 4 into 10 inverse 6 microcoulomb dao se second ke coulomb benilam into 12. 12 er man kato hotche 0.1 jog 0.1. Tale 0.2 in millimeter दास into ten inverse three हबे zero point two into ten inverse three millimeter थे के meter नहीं लम तो ये टके जो देखा ना हम रखा calculation कोरी four into ten inverse six one point two into ten inverse three eight into ten inverse ten eight into ten inverse ten ये टके अच्छे तोड़ी दे मेरे भ्रम के रूप में पहले हम एको कुछ है कुलम क्यों ऐसा को कुछ कुलम बार दो तरह का कुछ है मीटर तो ले कुलम मीटर कि इनटू ट्वेल तो एक हम एक है ना जो दे हम रा मान तबोच है नाइन इनटू टेन टू द पावर नाइन वन बाय फोर पाइप सेलोन नॉट इन मान पी एल पूरी पड़ता है अच्छे एट इनटू टेन इन वर्स टेन इनटू कॉस थीटा कॉस एक है ना थीटा मान ओ बिंदु थे के पी बिंदु दूरत्व जेटा शेटे होते हैं आर अर्थात् समुदी खंडों थे के जे बिंदु ते हमारे भी हमारे मान बे कुर्ता हुए इधर मध्य वर्ती डिस्टेंस सही होते हैं इकहने हमारे आर तले आर इरमान होते हैं फोर तारों पर स्क्वायर अखने इटा के जो दे हम रखा है क्वेश्चन कोरी नाइन भाग फोर तरफ पर स्क्वायर 0.3897 0.3897 वोल्ट 0.3897 वोल्ट ये रहता है हमारे गॉन नंबर का आंसर बिहार वर्मान बेर है क्या लो आशा करिए पुष्ट पर्सन एक बार अच्छा गॉन नंबर गॉन नंबर बोला सोपी रखा दी मेरे उन मध्य बिंदु तेज आता क्रम में जीरो एवं नाइनटी डिग्री कोन उत्पन्न कर ले पी बिंदु ते तो एक प्रॉब्लम है कि रूप पूरी परतन हो गए जब ये एक कोने का मांटा जब जीरो डिग्री है ताले ये रेखा का रूप पूरी होती है पी बिंदु स्थान ताले घटना टक्के मन घुट पे चित्र टक्के देखता है बेरोकम ऐसा ना अच्छे शायी पी बिंदु जीरो डिग्री को नोटपन्न कर सके जेटा ए बी ऐसा ना � आर इधर जो समुदी खंडक ये समुदी खंडक थे के ये पी बिंदु दूरत्व होते हैं चार मीटर समुदी खंडक थे के पी बिंदु दूरत्व होते हैं चार मीटर तो अखंड हम लोग की कोड बोलेंगे जीरो डिग्री सेल्सियस सॉरी जीरो डिग्री एंगल और जो ना प्राप्त हो बेर करते वाला है चलो तो रिद्धि मेरे क्षेत्र तार ये तो चतुर्दि� a is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2 p divided by r q a khetra shutra abe eta r jodhi hoche acha a khetra aga amra bheer kore nai 9 into 10 to the power 9 2 into p air man to already amra pae chhe jay 8 into 10 inverse 10 10 inverse 10 a jay khan te kya amra pae chilam eta kiintu coulomb meter centimeter na eta chhe coulomb meter तो अलेखना चाहिए टू इनटू एट इनटू टेन इन्वर्स टेन ये बात अच्छा आर क्यूब 
সমদি খণ্ডক থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে চার তাহলে ফোর কিউব এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ওয়ান ওয়ান টু ইন্টু এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ভাগ হচ্ছে ফোর কিউব জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ এত হচ্ছে নিউটন পার কুলম তরির প্রবল রেকর্ড হচ্ছে নিউটন পার কুলম এটা হচ্ছে একটা অ্যান্সার যে অক্ষের ওপর কোনো বিন্দুতে যদি হচ্ছে তরিত প্রবল বের করতে হয় তরিত ডিমেরুর ক্ষেত্রে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে এটা আর এখানে মান বসি আমরা তরিত প্রবলের মান পেলাম এটা এটা ই ওয়ান ধরলাম এর পরবর্তীতে আবার বলছে যে নব্বই ডিগ্রি কোণে যদি থাকে নব্বই ডিগ্রি কোণে থাকলে কেমন হবে একদম হচ্ছে লম্ব বরাবর এটা হচ্ছে এ বিন্দু এটা হচ্ছে বি বিন্দু এখানে হচ্ছে মাইনাস ফোর মাইক্রোকুলম হচ্ছে প্লাসের ফোর মাইক্রোকুলম আর এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব টুয়েলের মান দেওয়া আছে জিরো মিলিমিটার তাহলে এখানে পি বিন্দু হচ্ছে এই জায়গায় আর এটা করে ধরব হচ্ছে ফোর মিটার তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রাবল্য বের করার সূত্র কি ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেলন নট ইন্টু এই ক্ষেত্রে হচ্ছে শুধু পি ডিভাইড হচ্ছে আর কিউব আগের ক্ষেত্রে টু পি ছিল হচ্ছে শুধু পি তো নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু এখানে হচ্ছে পি এর মান তো আমরা জানি এইট ইন্টু টেন ইনভার্স টেন ডিভাইড আর কিউব ফোর কিউব এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এইটার থেকে এটার মান কি অর্ধেক আসবে এটা ছিল জিরো তাহলে এটা হবে জিরো আচ্ছা ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ সরি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ এত নিউটন পার কলম তাহলে প্রথম ক্ষেত্রের তুলনায় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তরি প্রাবল্যের মান কি হয় অর্ধেক হয় যখন জিরো ডিগ্রি ছিল তখন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ নিউটন পার কলম দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ নিউটন পার কলম তো আশা করি এটা সবাই বুঝতে পেরেছেন যশোর বোর্ড স্থির তৈরি তার আরও একটি কোশ্চেন ছিল যেখানে একটা ত্রিভুজ দেয় আছে এই বিন্দুতে দুই কেজি ভরের একটা বস্তু ঝোলানো যে বস্তুটা হচ্ছে পি বি বিন্দুতে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স কোলম বাঁধান আছে সেই বিন্দুতে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স কোলম বাঁধান আছে আর এই বর্গক্ষেত্রের প্রতি সরি সমবাহ ত্রিভুজের প্রতিভা প্রতিভাহর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার করে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী লাবিবা বলল এই বিন্দুতে স্থাপিত পি বস্তুটি ঝুলবে এ বিন্দুতে স্থাপিত এই যে পি বস্তুটা সেটা হচ্ছে ঝুলবে যেটার ভর দেওয়া আছে হচ্ছে দুই কেজি কিন্তু তার বন্ধু লামিসা বলল এটি সম্ভব না অর্থাৎ এই দুই কেজি ভরের বস্তুটা এখানে ঝুলবে না সে বলছে তো গণা বরদ্বীপাকের এই বিন্দুতে বিভবের মান কত এ বিন্দুতে বিভবের মান যদি বের করতে চাই তাহলে এ বিন্দুতে বিভব কি হবে ভিবি আর ভিসি এর যোগফল এ বিন্দুর বিভব হবে এ বিন্দুর বিভব ভি এ এইটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি বি প্লাস ভি সি ভি বি এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর প্যাপসেল অন নোট ইন্টু কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে সরি কিউ বি ডিভাইড হচ্ছে ভি বি এ এটার মান হচ্ছে দুই মিটার প্লাস এটার মান ওয়ান বাই ফোর প্যাপসেল অন নোট ইন্টু কিউ সি ডিভাইড হচ্ছে এটাও দুই মিটার এখান থেকে বিন্দুর পর দূরত্ব হচ্ছে দুই মিটার তাই এখান থেকে আমরা ওয়ান বাই ফোর প্যাপসেল অন নট ইন্টু ওয়ান ডিভাইড টু কমন নিতে পারি আর ভেতর হচ্ছে কিউ বি প্লাস হচ্ছে কিউ সি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু হাফ এখানে দুইটা আধানের মান হচ্ছে আধানের মান হচ্ছে টু ইন্টু কিউ বি লিখতে পারি আমরা কিউ বি কিউ বি কিউ সি এর পরিবর্তে হচ্ছে কিউ বি লিখতে পারি যেহেতু আধানের মান সমান তাহলে টু টু কাটা নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন গুণন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স তাহলে আসা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন ভোল্ট এটা হচ্ছে আমাদের গ নম্বরের বিভবের মান বের হয়ে গেল তা আশা করি সবাই এটা বুঝতে পেরেছেন একদম ইজি ম্যাথ
পরবর্তীতে বলা আছে উদ্দীপকের লিখিত দুইজনের মধ্যে কার উক্তি সঠিক যে প্রথমে লাবিবা বলছে যে এই বিন্দুতে স্থাপিত বস্তুটি ঝুলবে তাহলে এই বিন্দুতে স্থাপিত বস্তুটি ঝুলবে কিনা সেটা আমাদের বের করতে হবে তো এই বিন্দুতে হচ্ছে দুই কেজি ভরের একটা বস্তু ঝুলানো আছে দুই কেজি ভরের বস্তু ঝুলানো আছে কারণ এই যে সি যে একটা আধান আছে এই আধানের সাথে এই দুই কেজি ভরের বস্তুর আধান তো আমাদের জানা নেই বি এর আধান আমাদের জানা আছে কিন্তু এর আধান জানা নেই শুধু আমরা জানি যে এ বিন্দুতে দুই কেজি ভরের একটা বস্তু আছে যেটার একটা ওজন আছে সেটা হচ্ছে নিচের দিকে ক্রিয়া করবে তাহলে এই বস্তুটার ওজন নিচের দিকে যদি ক্রিয়া করে এখানে তাহলে এই বস্তুটার একটা আধানের মান তো থাকবে যদি এইটার সাথে এইটার একটা বিকর্ষণ বল ঘটাইতে চাই বা এইটার সাথে এইটার একটা বিকর্ষণ বল ঘটাইতে চাই দুই কেজি ভরের বস্তু কিন্তু সেই দুই কেজি ভরের বস্তুটার তো আধানের পরিমাণটা আমাদের এখানে দেয়া নেই কোশ্চেনে তো এখানে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এই এ বিন্দুতে কত আধান রাখলে এই বস্তুটা ঝুলে থাকবে সেটা আমরা বের করব অর্থাৎ আধানের পরিমাণটা বের করব তারপরে আমরা হচ্ছে তাদের দুইজনের যে ব্যাখ যা বল বল তারা দুইজন যা বলছে সেটার হচ্ছে ব্যাখ্যা দিব তো প্রথমে আমরা কি করব যে এইটার সাথে এই পি বিন্দুর তো একটা বিকর্ষণ বল কাজ করতেছে যেটা হচ্ছে উপরের দিকে এটার সাথে এটারও একটা বিকর্ষণ বল কাজ করতেছে যেটা উপরের দিকে কারণ প্রাথমিক অবস্থায় আমি ধরে নিলাম যে এখানে একটা ধনাত্মক আধান রাখব ধনাত্মক আধানই আমাকে রাখতে হবে কারণ বিকর্ষণ বল তো ক্রিয়া করতে হবে এটার সাথে এটার এর জন্য আমাদের এখানে ধনাত্মক আধানই রাখতে হবে তাহলে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি এইটার ওজন কোন দিকে কাজ করতেছে নিচের দিকে ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু এম জি এম এর মান হচ্ছে দুই জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স নিউটন এই ওজনটা কাজ করতেছে খাড়া নিচের দিকে তাহলে এই বিন্দুতে যদি পি বস্তুটা ঝুলিয়ে থাক রাখতে চাই তাহলে এটার ওপরের দিকের বলের মানটাও হইতে হবে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স নিউটন কারণ নিচের দিকের ওজন নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স উপরের দিকের ওজনও যদি নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স সরি বিকর্ষণ বলের মানও যদি নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স নিউটন হয় তাহলে এই পি বিন্দুর এই বস্তুটা এখানে ঝুলে থাকবে তার মানে আমাদের ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এরকম যে এইটার সাথে এইটার একটা বিকর্ষণ বল কাজ করবে এই বরাবর এটার সাথে এটার একটা বিকর্ষণ বল কাজ করবে এই বরাবর লব্ধি বিকর্ষণ বল কাজ করবে উপরের দিকে তো নিচের দিকের ওজন যেহেতু নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স তাহলে উপরের দিকের লব্ধি বল হতে হবে হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স নিউটন তো এখন আমরা এটা সলভ করি যে প্রথমে এই জায়গায় তো হচ্ছে কিউ আধান স্থাপন করা যে দুই কেজি ভরের বস্তুটা আছে তার আধান হচ্ছে কিউ তাহলে কি করব এই যে এখানে যে আধানটা আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স কলম এইটার দ্বারা এইটার যে বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করতে সেই বরাবর সেটা বের করি তাহলে এফ ওয়ান এইটা ইজ ইকুয়াল টু বা এখানে এফ বি বিন্দু এটা হচ্ছে সি বিন্দু তাহলে এফ বি দিলাম ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন নট ইন্টু কিউ বি ইন্টু কিউ এখানে যে আধানটা স্থাপন করা হয়েছে সেটার আধান হচ্ছে কিউ আর কিউ বি হচ্ছে এটার আধান ডিভাইডের ছেদের মধ্যবর্তী দূরত্ব দুই তাহলে টু ইন্টু স্কোয়ার নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কিউ বি এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স ইন্টু কিউ ডিভাইড হচ্ছে ফোর তো এটা যদি ক্যালকুলেশন করি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স ভাগ হচ্ছে ফোর তাহলে এখানে আমরা অ্যান্সারটা পেলাম হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন সেভেন ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এত হচ্ছে কিউ থ্রি পয়েন্ট সেভেন সেভেন ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ এফ সি এর মানও কত হবে সেম এত কিন্তু নিউটন এত কিউ নিউটন এফ সি এর মানও হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন সেভেন ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ নিউটন এর কারণ হচ্ছে দুইটা আধানের মানই সমান এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স দুইটা ডিস্টেন্স ও সেম তাহলে এফ বি ইজ ইকুয়াল টু এফ সি আমরা লিখতে পারি তাহলে তাদের বিক লব্ধি বিকর্ষণ বল কোন দিকে হইতে হবে এই দিকে হইতে হবে আর লব্ধি বিকর্ষণের মধ্যবর্তী কোণের মান কত সিক্সটি ডিগ্রি যেহেতু সম বা হচ্ছে বোঝে এই কোন সিক্সটি এই কোন সিক্সটি এই কোন সিক্সটি তাহলে এই কোন হচ্ছে সিক্সটি তাদের লব্ধি বিকর্ষণ বলের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখন লব্ধি বিকর্ষণ বলটা কি হবে আমরা যদি বের করি 
f is equal to root over f a square plus a b square plus 2 f a into a b into cos 60 degree এখানে আমার f এর মান হইতে হবে 19.6 নিউটন কারণ ঊর্ধ্বমুখী যে বিকর্ষণ বলে লোপ দি সেটা এটা হইতে হবে তাহলে এখানে f এ b এর মান তো सेम তাহলে এটার পরিবর্তে আমি f এ স্কয়ার লিখতে পারি প্লাস 2 এখানেও सेम f এ আর f b सेम তাহলে f এ ইনটু f b f এ স্কয়ার লিখতে পারি আর এখানে 2 আর cos 60 ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ এই 2 2 কাটা तले इखने भेतोरे थाकता से root 2 f a तरो पर square पार root 2 into छे f a it is equal to 19.6 19.6 के जो दी root 2 दिये भाग दे it is equal to छे f a 19.6 के root 2 दिये भाग दे लेको तो है 19.6 भाग उच्छे root 2 तरो दो शमी काट छोए आठ छः एक नए फिर पूरी बात तो हम रखी लिखते पारी C Q1 Q डिवाइड अच्छे Q A डिवाइड Q डिवाइड अच्छे D स्क्वायर बार टू स्क्वायर इधर मध्य पूर्ति दूर तो दाव से टू Q K A पश्चे रखे पश्चे तेरो दशमिक आठ छः गुनों फोर डिवाइड नाइन इनटू टेन तू दे पार नाइन C टाइप पश्चे चला चलो Q एर मान टेव पास चोला आज वे Q एर मान होचो 1.676 कुलम अखने इटाके जो दिकाल कुलोशन कोरी ताले गुनान होच्छे 4 भाग होच्छे 9 into 10 to the power 9 भाग होच्छे 1.676 3.67 into 10 inverse 9 3.68 into 10 inverse 9 कुलम ताहले इखने हम रा बोलते पारी जे प्रथमे लाभी बा की बोल सिलो जे बिंदु तस थापी तो पी बोस तो टी झूल बे किंतु तार बंदो लामी सब बोलो एटी शाम बब नॉय एटी शाम बब जाकोन अच्छे 3.68 इनटू 10 इनवर्स 9 कुलम आधान जो दी ए बिंदु तस थापन करा होय ताहले ए दुई टा आधाने भी कोशनर ए बिंदु ते जो दी पी बस्तु टीर आधान 3.68 इंटो 10 इंवर्स 9 कुलम होए तबे लाबी बार बक्त बशा ठीक वक्त बहुत शाटिक हो बे ना होले माने ये आधार निर्माण ना होले लामी सर वक्त बहुत शाटिक ताशा कोई मैं तो सब ये बुस्ते पहले चल भालो लग लग बस ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बना और बुस्ते समोसे तो आप अपर वीडियो टा देखने तो पारें तो ये पर जानते अल्लाह पेस